নচ 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 চারদিকে নচের বিরক্তি থেকে এবার একটু হলো মুক্তি দিল মিজু মিজু বাংলাদেশের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে খুব একটা পরিচিত নাম না হলেও তবু যারা চিনেন তারা মূলত আর এম সিক্স নোটের মাধ্যমে চিনেন এম সিক্স নোট দিয়ে মিজু এ দেশে একটা পজিটিভ পরিচিতি পায় মিজু এম সিক্স নোটের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাজারে নিয়ে আসলো আর পরবর্তী ফোন মিজু নোট এইট আজকের ভিডিও জুড়ে আলোচনা করব মিজু নোট এইট নিয়ে এবং জানাবো এ বাজেটে ফোনটি আপনাদের জন্য কেমন হবে তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই দেখে নিন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা আছে কি না সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই বেল বাটনে ক্লিক করে নেবেন আজকের ভিডিওটি আমাদেরকে স্পন্সর করেছে বরাবরের মতোই লাইক টেলিকম বসুন্ধরা সিটি লেভেল ফাইভে সবটি অবস্থিত সবটিতে ফোনটি পাবেন ১৬ থেকে আঠারো হাজার টাকার মাঝে এছাড়াও যে কোনো স্মার্ট গ্যাজেটের জন্য তাদের পেজ ও গ্রুপে জয়েন করতে পারেন হ্যালো বন্ধুরা সবাইকে স্বাগতম তরল প্রযুক্তির ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমেই আনবক্সিং বক্সটি খুললেই ব্ল্যাক কালারের ফোনটি চোখে পড়বে এবং ফোনটি দেখে চোখে শান্তি লাগবে অ্যান্ড নিচে পাচ্ছেন একটি সিম ইজেক্টর টুল চার্জার অ্যাডপ্টার ও মাইক্রো ইউজবি কেবল বক্সে নেই কোনো ট্রান্সপারেন্ট ব্যাক কাভার নেই হেডফোন জ্যাক কিপটামো করারও তো একটি সীমা থাকে তাই না ফোনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে দিকটি আমার চোখে লেগেছে তা হলো এর নচহীন ডিসপ্লে ফোনটিতে পাচ্ছেন ছয় ইঞ্চির এইটি নিটো নাইন ডিসিওর ফুল এইচ ডি প্লাসের আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে এবং এর পিজেল ডেন্সিটি ফোর জিরো থ্রি পিপিআই নচ না থাকলেও এর চারপাশে বেজেলের পরিমাণ খুব বেশি যে তা কিন্তু না আর ডিসপ্লের কালার রিপ্রোডাকশন মোটামুটি ভালোই মিডিয়া উপভোগ করে ভালো লাগছিল আর ডিসপ্লে ছয় ইঞ্চি হলেও ফোনটি ধরে এতটা বড় কখনোই মনে হয়নি ফোনটির ডিজাইনের কথা বললে ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মেটাল বডি তবে ফোনটির ডিসপ্লেতে কোনো প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়নি তাই স্ক্রিন প্রোটেক্টর ব্যবহারের সাজেশন রইল ফোনটির বাম পাশে পাচ্ছেন হাইব্রিড সিম স্লট ডান পাশে পাচ্ছেন ভলিউম আপ ডাউন বাটন ও লক বাটন নিচের দিকে পাচ্ছেন মাইক্রো ইউএসবি চার্জিং পোর্ট হেডফোন জ্যাক ও স্পিকার ডিসপ্লে থাকছে হোয়াইট কালারের একটি নোটিফিকেশন লাইট এর পিছনে পাচ্ছেন ছোট একটি ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর যা মোটামুটি ভালোই ফাস্ট আর এর উপরে থাকছে ডুয়াল ক্যামেরা সো ডিসপ্লে ডিজাইন ভালো আর বডি যেহেতু মেটাল সো যথেষ্ট ডিউরেবল ও প্রিমিয়াম তবে যাই হোক ব্যাক ক্যামার ব্যবহারের পরামর্শ সবসময় আমার থাকে আর এতে রয়েছে ডুয়েল ক্যামেরা যার একটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন অ্যাপারচারের বারো মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা অন্যটি পাঁচ মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সর ফোনটির ক্যামেরা দিয়ে তোলা দিনের ছবিগুলো অসাধারণ ছিল ছবিগুলোতে হাইলাইট ডিটেল ডাইনামিক রেঞ্জ অসাধারণ এবং কালার ও শার্পনেস মোটামুটি ভালোই তবে কন্ট্রাস্ট একটু বেশি পাওয়া যাচ্ছিল আর পিছনের ক্যামেরায় পোর্ট্রেট মোডে তোলা ছবিগুলো ভালো পেয়েছি ফেসের ডিটেলস সহ এইচ ডিটেকশনে চোখে পড়ার মতো কোনো সমস্যা পাইনি ভালো লাইটিং খুব ভালো ছবি আসছিল তবে রাতের ক্যামেরাতে একেবারে আলো ছাড়া ছবিগুলো স্মুথ হয়ে যাচ্ছিল কেন যেন আমার চোখে মনে হচ্ছিল নয়েজের পরিমাণ একটু বেশি তবে একটু আলো হলে ছবির কোয়ালিটি ভালো আসছিল আর ফোনটির সামনে পাচ্ছেন আট মেগা পিক্সেলের টু পয়েন্ট জিরো অ্যাপারচারের ক্যামেরা যা দিয়ে মোটামুটি সব সেলফি আসছিল তবে সেলফিতে ডিটেলস খুব ভালো পাচ্ছিলাম না এছাড়াও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্মুথনেস চলে আসছিলো সেলফিতে এবং এই ফোনটির মাধ্যমে এইচ ডি কোয়ালিটিতে ভিডিও করা যাচ্ছিল আর ভিডিওতে কোনো ইআইএস না থাকায় সে কি ফুটেজ পাচ্ছিলাম ওভারঅল ক্যামেরার কথা বললে দাম হিসাবে ক্যামেরা আপ টু দ্য মার্ক না ডেলাইটের ক্যামেরা ভালো হলেও রাতের ক্যামেরাটাই সব খেয়ে দিয়েছে ফোনটিতে আরেকটি চমক হলো স্ন্যাপড্যাগনের সিক্স থার্টি টু প্রসেসর ইয়াস সিক্স থার্টি টু আর এতে জিপিও হিসেবে থাকছে অ্যাড্রিনো ফাইভ জিরো সিক্স এই প্রসেসরের পারফরমেন্স সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় ফোনটির মাধ্যমে ডে টু ডে ইউজে ভালো পারফরমেন্স পাচ্ছিলাম কোনো প্রকার লেগে দেখা পাইনি তবে এর গেমিংয়ের ক্ষেত্রে বলা যায় মোটামুটি লেভেলের গেমিং দাম হিসেবে আরও বেটার আশা করা যায় আমি বলবো স্ন্যাপড্যাগন সিক্স থার্টি সিক্স এর থেকে ভালো পারফর্ম করবে আর ফোনটিতে অ্যান্ড্রয়েড অডিওর সাথে ফ্লাইমি ইউআই পাচ্ছেন ফোনটি ইউআই ভালো পরিমাণে স্মুথ হলেও চাইনিজ রোমের কারণে গুগলে অ্যাপসগুলো ইনস্টল করতে অনেক সমস্যা হচ্ছিল তাই অনেক অ্যাপস ইনস্টল করার ইচ্ছা থাকলেও ইনস্টল করতে পারিনি বলা যায় যতগুলো গেমস খেললাম মোটামুটি গেমিং অ্যাভারেজ খুব খারাপ না আবার একেবারে ভালো তা কিন্তু না আর এতে ব্যবহার করা পঁয়ত্রিশশো এমএচের ব্যাটারি দিয়ে আমি ছয় থেকে সাত ঘন্টা ব্যাক পেয়েছি এদিক দিয়ে আমি হানড্রেড পারসেন্ট স্যাটিসফাইড ফোনটির সম্পর্কে আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে ফোনটির ডে ক্যামেরা অনেক ভালো তবে রাতের বেলায় মোটামুটি এছাড়া এ দামে অন্যান্য কোম্পানি আপনাকে দিচ্ছে স্ন্যাপড্যাগনের সিক্স সিক্স জিরো চিপসেট তবে যাদের নচব
তাদের জন্য মিজু নোট এট বেস্ট অ্যাপশন বন্ধুরা এমন সব আকর্ষণীয় ভিডিও পেতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইবের মাধ্যমে তরল প্রযুক্তির পাশে থাকুন আর আমরাও থাকবো আপনাদের পাশে এমন এমন আরও অনেক আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে তরল প্রযুক্তি প্রযুক্তি যেখানে পানির মতো সহজ